So hello everyone, first of all, thanks for coming here. So guys, now please the audio video to make clear. Okay, it's clear. Now please do mention whether the audio and videos are clear. When do make clear? Okay, now please do mention whether the audio videos are clear. And one more thing, guys, echo filters. Now, here, guys, yes, all of them are clear. So guys, now please the audio video to make clear. Okay, guys, and whether the man buffer is clear. Okay, guys, so if it is clear, now please do mention everything is clear now. So one more thing, now I'm going to check one second. Okay, guys, just give me a minute. Just give me a minute. One second, now I'm going to check one second. Just give me a minute. நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> So, we will talk about November 3 on daily current affairs. So, we will talk about some interesting terms in this video. So, let's talk about this video. So, yes, with that note, let me start with the big G. So, guys, yes. அதே போல நம்ம மூணு சேனலையும் மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்முடைய பேங்கிங் அவேர்னஸ் வீடியோ கோர்ஸை கடைசியாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் இந்த தீபாவளி சீசனில் கிராப் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஸோ ஆஃப் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற இந்த கூப்பன் கோட் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லைஃப் டைம் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அண்ட் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மொபைல் ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் அட் லாஸ்ட் நம்முடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில் எக்ஸ்ட்ரீமை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்டில் ஃபிஃப்டி இப்படின்ற இந்த கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போர்டமெண்ட் பேஸ்க்கு நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எந்த ஒரு எக்ஸாம் மெயின்ஸ்னாலும் சரி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச ஐபிஎஸ்பியோட ரிவியூவும் உங்களுக்கு வர காத்து கொண்டு இருக்கிறது ஸோ மறக்காம அதை வந்து ரிவியூ நான் போடுறேன் ஸோ போடுறப்ப மறக்காம பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு மெட்டீரியல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்குன்னு சொன்னால் நம்முடைய பண்டில் அவைலபிளாக இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் ஓகே என்ன <laughs> மியூசிகாலஜிஸ்ட்ல மியூசிக் என்தூசியாஸ்டஸ் ஒரு லிரிக் ரைட்டரா இருக்கும் எல்லாமே சேர்ந்தது அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சார்ந்த ஒரு அறிவா இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரிலேட்டிவ் மியூசிக் தான் இருக்க முடியும் அண்ட் கைஸ் இந்த வருஷத்துல முதல்ல வந்து பத்ம அவார்ட்ஸ்ல மொத்தம் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்றத மென்ஷன் பண்ணுங்க கூடவே ஒவ்வொரு டைப்லயும் இந்த வருஷம் எத்தனை விருது விருது வந்து கிடைச்சதுன்றத மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பத்ம அவார்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் அண்ட் லாஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ இருக்கு போது மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் அவார்ட் இருக்கு 2023 ட்வெண்ட்டி த்ரீயோடைய பத்ம விபூஷன் கவுண்ட் என்ன பத்ம பூஷன் கவுண்ட் என்ன அண்ட் பத்மஸ்ரீ கவுண்ட் என்ன இந்த லிஸ்ட்டை இப்போ நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணும் ஏன்னா இந்த வருஷத்துக்கான பத்ம அவார்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு டோட்டல் அவார்ட்ஸ் என்ன கடைசியாக டோட்டல் அவார்ட்ஸ் வந்து இந்த பத்ம பத்மா அவார்ட்ஸில் எவ்வளோ கிடச்சது இதை மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணும் விச் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீசெண்ட் அனாலிசிஸில் எல்லாமே ஆகஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக்கில் கேட்குறாங்க குறிப்பாக சில இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸை நம்ம என்றைக்குமே அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்ட் கப் ஆகட்டும் ஏஷியன் கேம்ஸ் ஆகட்டும் அப்புறமேல ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கொடுத்த நோபல் ப்ரைஸு ஏபிள் ப்ரைஸு இந்த மாதிரி பத்ம அவார்ட்ஸு பட்ஜெட்டு அப்புறம் ரிப்பப்ளிக் டே ஹைலைட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஹைலைட்ஸு இப்படியாக சரி அப்புறம் தான் பட்ஜெட் இன்க்ளூடிங் பட்ஜெட் இது மாதிரியான கீ டெர்மினாலஜி நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது எப்பவுமே அதை நம்ம வந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் ஓகே இந்த டோட்டல் அவார்ட்ஸை வந்து மறக்காமல் எதிர் லைவ் கமெண்ட்லேயோ இல்லைன்னா நார்மல் கமெண்ட்டில் ஆன்சர்ஸாக வந்து பதிவு செய்யுங
ஓகே ரைட் அடுத்து பாருங்க ரேங்கிங்ல பில்லான்த்ராபிஸ்டுக்கான ஒரு பர்ஃபார்மர் டாப் பர்ஃபார்மர் இன் இந்தியா வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள தான் என்ன சொல்றாங்க இந்தியாஸ் மோஸ்ட் ஜெனரஸ் பர்சன் ஜெனரஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஓகே அவங்க வந்து ரொம்ப இதா இருக்காங்கப்பா கொடை வல்லலா இருக்காங்க பாருங்க ஜெனரஸா எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க பாருங்க இல்லையா ஸோ இந்தியாஸ் மோஸ்ட் ஜெனரஸ் பர்சனா வந்துட்டு இருக்காரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த பினான்சியல் இயர்ல மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு கோடிய தானமா கொடுத்துருக்காரு யோசிச்சு பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ க்ரோட்ஸ வந்து அவர் தானமா கொடுக்குறாருன்னா எவ்வளவு காசு இருக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம் நம்ம லைஃபோட மொத்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கே ஒரு ஒன் குரோர் ஆர் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஒன் டு ஃபைவ் குரோர்ஸ் போதுமானதா இருக்கு நான் சொல்றது வந்து ஃபைவ் குரோர் என்ன அஞ்சு கோடி உங்களுக்கு கடன் இருக்கான்னு கேட்காதீங்க நான் சொல்றது என்னன்னா நம்மளால வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அண்ட் நீங்க வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த காலகட்டம் இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கெரியர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க மொத்தமா எவ்வளவு அமௌண்ட் சம்பாரிச்சிருப்பீங்கன்னா சம்வேர் அரௌண்ட் த்ரீ டு ஃபோர் குரோட்ஸ் இது உறுதி நீங்க வந்து எடுத்து நீங்க அனலைசிஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் இதுதான் வரும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு மாத சம்பளத்தையும் வருட சம்பளமா கால்குலேட் பண்ணி அண்ட் இன்கிரிமெண்ட் அது இதுன்னு நீங்க வந்து ஃபுல்லா நீங்க வந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுடைய மொத்த அந்த ஏர்னிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் குரோட்ஸ் இருக்கும் யாராவது இதை கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி யாராவது இதை கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்களா ஸோ யார் இந்த இடத்துல மோஸ்ட் ஃபிலாந்த்ராபிஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஜெனரஸ் பர்சன் ஆஃப் இந்தியான்ற பேர் வாங்கிட்டா ஷிவ் நாடார் அவர்கள் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹெச்சிஎல் கம்பெனியினுடைய பவுண்டர் ஷிவ் நாடார் அவர்கள் தான் டாப் பிளேஸ் வந்திருக்காரு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேம்ஜி அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகேஷ் அம்பானி அவர்கள் ஸோ விப்ரோவுடைய ஆசிம் பிரேம்ஜி அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகேஷ் அம்பானி அவர்கள் இருக்காங்க அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ஆதித்யா பிர்லா அண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து அதானி குரூப்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்த் வந்து பஜாஜ் வேதாந்தா வேதாந்தா வருது பாருங்க வேதாந்தா இஸ் அண்ட் எட்டே கம்பெனி ரைட் பை ஜூஸ் அண்ட் அகாடமி மாதிரி ஹீஸ் ஆல்சோ சம்திங் லைக் நம்மளுடைய எட்டெக் பிளாட்ஃபார்ம்ல வருவாங்க அவங்க டாப் செவன்ல இருக்காங்க அடுத்து இன்ஃபோசிஸ் அண்ட் சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா சைரஸ் பொன்வாலா அவர்கள் அது கூட ஒரு தடவை எக்ஸாம்ல கொஸ்டினா கேட்கப்பட்டது அண்ட் ரோஹினி நீல்கானி ப்ராப்பர்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரோஹினி நீல்கால் அவர்கள் வந்து இந்த இடத்துல டாப் டென் பிளேசஸ் வதிக்கிறார்கள் ஓகே யாராவது இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்களா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்டாக கேட்குறேன் உங்களுடைய நீங்கள் பேங்க்கில் பிஓவாக செலக்ட் ஆகிறீங்க இல்லை கிளர்க்காக செலக்ட் ஆகிறீங்க கிளர்க்குக்கு இவ்வளோ சேல்ரி அண்ட் ஆன் அன் ஆவரேஜ் இன்க்ரிமெண்ட்டு அது இதுன்னு நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபது வயசில் நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது டோட்டலாக நீங்கள் சம்பாரித்த காசோடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களுடைய டிபெண்டிங் அப்பான் த ஏஜ் அட் யுவர் அட் யுவர் கெட்டிங் ஜாப் சே ஒரு இருபத்தி நாலு வயசுலேயே வேலை கிடச்சிது ஆர் இருபத்தி மூணு வயசுல வேலை கிடச்சிது ஆர் இருபத்தி அஞ்சு வயசு பேசிக்கலி அங்கிருந்து உங்களுக்கு வந்து ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி அரவுண்ட் த்ரீ குரோட்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் குரோட்ஸ் யோசிச்சு வரைக்கும் கோடீஸ்வரர் நாடாம அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து டார்கெட் செட் பண்ணி மீன் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது பாருங்க அப்ப இவர் எவ்வளவு டொனேட் பண்ணிருக்காருன்னு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி டூ தௌசண்ட் குரோட்ஸ் பாருங்க கோடியில சம்பாதிக்க போற ஒரு வேலைக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட்ட போலாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஐசிசி பேங்க் ஹாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டர் அலோயிங் டிரான்சாக்ஷன் டு மர்ச்சன்ட் கியூஆர் கோட் டு விச் ஐசிசி பேங்க் என்ன பண்றான்னா டிஜிட்டல் ரூபிக்கோ ஒரு ஆப் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம்ல நம்முடைய சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் டிஜிட்டல் கரன்சி சிபிடிசிக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ருபி ஆப் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் டிஜிட்டல் ருபீஸை பார்க்கலாம் டென் ருபீஸ் இப்படி இருக்கும் வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இருக்கும் டென் ருபி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ருபி இருக்கும் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபி இருக்கும் அதனுடைய டினாமினேஷன் சமயம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் டிஜிட்டல் ருபியாகவும் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அது ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்கு விஸ் இஸ் டிஜிட்டல் ருபி இந்த ஆப் கூட ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் எம்ஓஇ சைன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐசிஐசி பேங்க் கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் டிஜிட்டல் ரூபி ஆப் மூலியமாகவே பண்ணி
டெஸ்பியூட்டை ரெசால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் ஆர் பர்சன் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டெஸ்பியூட்னா என்ன சண்டை சச்சரவு பிரச்சனை இதை சால்வ் பண்ணுறது எங்கே பண்ணுவாங்க யூஸ்வலி கோர்ட்டில் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு கோர்ட்டில் தான் ஒரு பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிமுறைகள் லீகலி பண்ணுறது நம்ம அந்த இடத்துல தான் பண்ணுவோம் அப்போ ட்ரிபியூனல் அப்படின்னு என்னென்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் சார்ந்த லீகல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ரிசால்விங் டெஸ்பியூட்ஸ் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் எத்தனையோ இருக்குது ஓகே நீங்கள் நான் இன்னும் நிறைய பார்ப்பீங்க என்னது என்னமோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அது மாதிரிலாம் தனியாக இருக்கும் அது வந்து கோர்ட்டுக்கு தனியாக இருக்கும் இங்கே ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்குன்னு ஒரு ட்ரிபியூனல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் லைவில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு நீங்கள் தெரிய மாட்டேங்குது செகண்ட் டைப் நீ வாட்ச் கியர் முப்பத்தி மூணு பேர் வெரி குட் நைஸ் ஓகே அப்போது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கான ஒரு ட்ரிபியூனல் ஒரு கோர்ட் மாதிரி பட் யாருக்கான கோர்ட்டுன்றது தான் இங்கே விஷயமாக இருக்குது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் என்னங்க அப்படி பிரச்சனை வரப்போகுது ஒரு சும்மா ஒரு யோசிச்சு சொல்லுங்களேன் ஆம்டு போஸ்டில் என்னங்க பிரச்சனை வரப்போகுது இவருடைய போஸ்டிங் அண்டில் ஜூன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் இவருக்கான போஸ்டிங் வந்து இருக்க போகுதுன்றதை நோட் பண்ணிக்கேன் எனக்கு ஒரு கேள்வி ஆம்டு போர்ஸஸில் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது அது என்ன ட்ரிபியூனல் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வேறு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்காங்க என்ன மேக்ஸிமம் பிரச்சனை வரக்கூடியது அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க லைக் எனி சீனியர் ஜூனியர் டிஸ்பியூட்ஸாக இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கோர்ட் கேஸில் அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிட்டையர்டு பர்சன்ஸ் இந்த ரிட்டையர்டு பர்சன்ஸ்க்குன்னு சில பெனிஃபிட்ஸ்க்கான வர வேண்டிய நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலது கிடைக்காம இருக்கும் ஓகே அந்த ரிட்டையர்டு பர்சன்ஸ்க்கான பெனிஃபிட்ஸ் சில நேரங்களில் கிடைக்காம இருக்கும் ஆர் அந்த ரிட்டையர்டு பர்சன்ஸ்க்கான ஒரு சில அப்ரூவல்ஸில் சில தடைகள் இருக்கும் இல்லை சில டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வெரி குட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்கும் அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சில ஸ்கீம்ஸ் வந்து அவைல் பண்ணுறதுல சில டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கும் இப்படியாக ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது அங்கே நம்ம டிஃபென்ஸில் வந்து வெறுமனே பிரச்சனையே இருக்காது கிடையாது அங்கேயும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் லைக் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறது தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கிறாங்க ஓகே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கீழே தெரியுது அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த பென்சில் மாதிரி ஒன்று இருக்கு பாருங்க இது என்ன ஓயாம அப்டேட் ஆகுது கொஞ்சம் புரியும் இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் நைபரிங் கண்ட்ரிஸ் பல விஷயங்கள் நாட் ஓன்லி இன் புத்திஸ்ட் சார்ந்த சில விஷயங்கள் மட்டும் கிடையாது இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் பல விஷயங்களில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பைலேட்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் டைமில் வந்து பஃபர் ஆகுதா ஒரு நிமிஷம் யாருக்காச்சும் பஃபர் ஆச்சுன்னா மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்க எனக்கு இங்கே ஆப்பில் ஒன்றும் பஃபர் ஆகலையே என்னோடய ஃபோனில் பார்க்கும்போது பஃபர் இல்லையே யாருக்காவது பஃபர் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க ஓகே ஐ திங்க் ஸோ தர் இஸ் நோ பஃபர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் கை சேராத லைவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எனக்கு இங்கே பஃபர் ஆகிற மாதிரி தெரியலை பட் எனக்கு ஆகாத மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே கோவிட் டைமில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேக்சின்ஸ்க்காக இது பண்ணோம் வேக்சின்ஸ்க்காக மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிஜனோடைய சப்ளைஸ்க்காக மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிஜனோட கண்டெய்னர் சப்ளைஸ்க்காக மட்டும் இல்லாமல் இதை விட இன்னொன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க அவங்களுடைய காரிடோர்ஸ் ஹைவே காரிடோர்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு கூட நிறைய டைப் வந்து பண்ணோம் இது மாதிரி பல ஃபீல்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த ஃபீல்டு என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா புத்திஸ்ட் கனெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஊர் நம்ம ஊர்லேயும் வந்து புத்திஸ்ட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸ்ரீலங்காலையும் வந்து இருக்குது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எம்பவர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் கிராண்ட் எப்போவுமே கிராண்ட் என்ன நண்பர்களே வாட் இஸ் த டேர்ம் கால்ட் அஸ் கிராண்ட் யாராவது சொல்லுங்கள் பார்த்தா பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த டேர்ம் கால்ட் அஸ் கிராண்ட் கிராண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிஃப்ட் இது திரும்பி தர தேவையில்லை ஓகே இது திரும்பி தர தேவையில்லை அப்ப கம்ப்ளீட்டா கிராண்ட் இந்த மாதிரி கிராண்ட் நிறைய வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு மட்டும் கிடையாது இன்னும் ஒரு நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் கூட கொடுத்தாங்க அது என்ன கண்ட்ரிஸ் இதே மாதிரி கிராண்ட் வந்து பார்த்தீ
இதை நான் எழுதி காட்டுக்கணும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் இதே போல நிறைய கிராண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நான் சொல்றது நிறைய நாட் ஒன்று ரெண்டு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய நைபரிங் கண்ட்ரிகள் அதுவும் வரும் எத்தனை பேர் தெரியுது இந்த கண்ட்ரி ஊறுபட்ட கிராண்ட் கொடுத்தாங்க சேம் அதே மாதிரி மால்தீவ்ஸோடைய வேசன்ஸ்க்கு ஆகட்டும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு பெரிய காரிடோர் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஹைவே ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மால்தீவ்ஸில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க பெரிய பிரிட்ஜ் அண்ட் ஹைவே ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் இந்தியா தான் வந்து கிராண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க இது போக இன்னும் என்னென்ன கொடுத்தாங்கன்னா சொன்ன மாதிரி வேசின்னு ஆக்சிஜன்ஸு ஆக்சிஜன் கண்டெய்னர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஊறுபட்ட கிராண்ட் வந்து கொடுத்தோம் அண்ட் அந்த வகையில் நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு நிறைய கிராண்ட் வந்து கொடுப்போம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தில் போய் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஏன் ஒரு கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு காசே இல்லாமல் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஆர் எனி லோன் மூலிமா அந்த லோனை ரீபே பண்ணுறப்ப ஒரு ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மூலிமா ஏதாவது ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கும் அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் கிராண்ட் ஆர் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கடனாக இல்லாமல் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க என்ன பர்பஸாக இருக்க முடியும் நம்ம வாட் மே தி பாசிபிள் பர்பஸ் ஃபார் அ கண்ட்ரி டு கிராண்ட் சம் அமௌண்ட் டு த நெக்ஸ்ட் ஆர் நைபரிங் கண்ட்ரிஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா உலக அரசியல் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ் நம்மளுடைய ஹோம் ஹோம் ஹவுஸ் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸும் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸும் ஒன்று தான் இப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபங்க்ஷன் ஆறு யாராவது வந்திருக்காங்கன்னு ஒரு பிரியாணி செய்கிறீங்க நிஜமாக சொல்லுங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கொடுக்க மாட்டோமா இல்லை இல்லை ஒரு ஒரு நல்ல அன்னைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு பர்த்டே இருக்கு இல்லை ஏதாச்சும் வந்துருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏதாவது வீட்டில் ஒரு ஸ்பெஷலாக செய்கிறோம் ஒரு கேக்கு ஒரு அதிரசம் முறுக்கி எதனா ஒன்று செய்கிறோம் என்ன பண்ணுவோம் சும்மா வச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க போய் குடிச்சிட்டு வரும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அதனால நமக்கு ஏதாவது திரும்பி வரப்போதா இல்லை நாளைக்கு அவங்க செய்யும் போது நமக்கு தருவாங்கன்னு கொடுக்குறோமானா அப்படிலாம் கிடையாது நால பின்ன எந்த ஒரு ஹெல்ப்பு ஒரு நமக்கு ஒரு தேவைப்படலாம் இல்லை அவங்க நம்ம கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்படலாம் ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்காங்க எப்போ யாருக்கு உதவி தேவைப்படும்னே நமக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஜோனை வந்து மெயின்டைன் எல்லாத்தையுமே வந்து டிரான்சாக்ஷனாகவோ ப்ராஃபிட்டாகவோ லாஸாகவோ பார்க்க முடியாது அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சில கிராண்டை நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அதே தான் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸே நடக்கும் ரைட்டா நம்ம ஊரில் வந்து பிரியாணி ஒரு நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுக்குறோம் ஒரு கண்ட்ரின்றப்போ ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த நம்பர்ஸ் பெருசாக இருக்கும் பார்க்குறப்போ வந்து தனி மனிதனாக பார்க்குறப்ப அது பெரிய நம்பராக இருக்கும் பட் ஆஸ் அ கண்ட்ரியாக பார்க்கும்போது இட்ஸ் நார்மல் நம்பர் தான் அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ரைட் அடுத்தபடியாக நேஷனல் நியூஸில் பாருங்கள் ஹூ வில் லான்ச் தி டொமஸ்டிக் சேலிங் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் க்ரூஸ் லைனர் அதுக்கு பேர் கோஸ்டோ செரேனா கோஸ்டா செரேனா வந்து மும்பையிலிருந்து கிளம்ப போகிற ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் க்ரூஸ் லைனர் Okay. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, that is Shri Shabarnanda Sonavara, they are going to launch this couple. Now, I have a question. Cruise ship, what is the term called as cruise ship? Cruise ship, what is the term called as cruise ship? What is the term called as cruise ship? What is the term called as cruise ship? க்ரூஸ் லைனர்னே வர லைனர்ன்றது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அது நான் அடுத்து சொல்கிறேன் இது முடிச்சுட்டு ஒப்பினாடியே நான் சொல்கிறேன் வாட் இஸ் த டேர்ம் கால்ட் அஸ் க்ரூஸ் நீங்கள் மிசைல் கிசைல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் தான் சொல்லலாம் ஓகே ஷல் வி டிஸ்கஸ் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப் ஷிப்ஸ் நவ் ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ் பார்க்கலாமா மேபி டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட் வகை இதுதான் வந்து நம்மளுடைய க்ரூஸ் ஷிப்ஸ் செகண்ட் வகை என்னன்னா கார்கோ ஆர் குட்ஸ் கார்கோ ஆர் குட்ஸ் தேர்ட் வகை வெசல் வெசல் என்னது ரிசர்ச் பர்பஸ் அந்த வெசல்ஸ் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசஞ்சர் ஏற்றிட்டு ஏற்றிட்டு போகிறது கிடையாது ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே வந்து பேசஞ்சர் சீட்லாம் இருக்காது ஒரு ரிசர்ச் கண்டிப்பாக ஒரு அண்டார்டிக் ஓஷன் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெசல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அடுத்து பேட்ரோல் ரோந்து பண்ணிக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கப்பல்கள் க்ரூஸ் அப்படின்றது என்னென்னா பேசஞ்சரை ஏற்றிக்கொண்டு செல்லும் கப்பல்கள் ஓகே பயணத்திற்காக வாட்டர் வேஸ்ட பயண மீடியமா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றவங்களுக்கு 
பேட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் பேட்ரோலிங் பர்பஸ் ஆர் இது வந்து ஒரு ஒரு டிஃபென்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க புரியுற மாதிரி சொன்னால் டிஃபென்ஸ் பர்பஸ் அஞ்சாவதாக ஒன்று இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாக்டாக எனக்கு பேர் தெரியல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஷிப்போட வீடியோ யூடியூப்பில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பெரிய கப்பல் ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஒரு பெரிய கப்பல் ஒன்று இருக்கும் இது ஒரு பெரிய கப்பல் ஒன்று இருக்கும் ஓகே இது பார்க்க கப்பல் மாதிரியே இல்லை பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் பெரிய கப்பல் ஒன்று இருக்கும் இதுதான் ஹார்பர்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஹார்பர் இந்த ஹார்பர்லேருந்து மெயின் கடல் பேஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த கப்பலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி கப்பல் வந்து இப்படி வந்து தள்ளிட்டு போகும் அதை வந்து அந்த மெயின் கடலில் கொண்டு போய் அந்த ஆழத்துக்கு தள்ளிட்டு வர்றது வரைக்கும் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய கப்பலுடைய இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஹை பவரில் இருக்கும் இந்த கடலோரமாக கரையோரமாக இருக்கிறப்போ அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் கீட்டு பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் அதில் என்ன நடக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ கடலோரமாக வச்சு நீங்கள் ஒரு வண்டியை சட்டம் எப்படி இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஜினை வந்து இந்த கடலோரமாக இருக்கிறப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலி இந்த கப்பல் வந்து அந்த ஹார்பருக்குள்ளே வரணும்னா கூட வெளியிலேயே இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்ஜின் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணிடுவாங்க ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கப்பல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா அதை போய் முட்டி அப்படியே தள்ளிட்டு வரும் நம்ம வந்து வீட்டில் கூட பெட்ரோல் திரும்ப டோ பண்ணிட்டு வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு குட்டி குட்டி கப்பல் போய் என்ன பண்ணோம் இடித்து அப்படியே தள்ளிட்டு வந்து கரையில் வந்து நிப்பாட்டும் சிமிலர்லி அந்த கப்பல் கிளம்பணும்னா கூட அதான் ப்ராசஸ் திரும்பி அந்த குட்டி குட்டி கப்பலாம் அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் பிடிச்சி புஷ் பண்ணி அந்த மெயின் இடத்துக்கு ஆழமான பகுதிக்கு போய் தள்ளி விட்டு வந்துடும் அங்கிருந்து அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க வழக்கம் போல ட்ராவல்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு டோயிங் ஷிப்னு கூட வைக்கணும் இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது பட் எக்ஸாக்டாக எனக்கு நேம் ஞாபகம் வரல மொத்தம் இங்கே நம்ம படிச்சிருக்கிறது அஞ்சு வகையான கப்பல்கள் எத்தனை பேருக்கு புரியுது கொஞ்சம் கவனிங்க அஞ்சு வகையான கப்பல்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ் குரூஸ் ஷிப்ஸு கார்கோ ஷிப்ஸு பேட்ரோல்ஸு வெசல்ஸு டோயிங் ஷிப்ஸ் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது அதாவது வந்து தேங்க்யூ ஃபார் ரிமைனிங் ஹரிணி தேங்க்யூம்மா பார்ஜ் ஷிப்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது வாட் இஸ் பார்ஜ் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது இது போக பார்ஜ் போக இன்னொன்று என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பார்ஜ் கப்பல்னா என்னன்னு கேட்டுக்கோங்க இது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இந்த கப்பலுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து அப்படியே இந்த கட்டு மர மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அந்த கப்பலை எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா only for ammunition ammunition ah carry padrad adavadhu vedi marudhugal or vande inda nama periya periya bullet bullets indala vande periya level la transport pannuvom la adha goods kappal la potu eduthu povum mudiyadhu indha mari barge ships la eduthu povum indha mari barge ships edhuk use aagudhu appadina adhu vande tattaya irukum heavy ammunition ah carry pannittu poradhukku indha barge kappal la payanpaduthu Okay, how many people are going to do it? Today we studied about six types of ships. Six of them are going to go. In the six of them, thank you so much. Six of them, thank you so much. What is the name of the ship? That's the name of the ship. That's the name of the ship. What do you do with the tanker ship? What do you do with the tanker ship? பெரிய பெரிய ஆயில்ஸையும் அந்த ஆயில்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகிறது. அது ஆயில் ஷிப்பை வந்து tanker ships என்று சொல்லுவாங்க. இந்த டேங்கர் ஷிப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க பாத்திருக்கீங்களா என்ன கடங்கள் இருந்து ஆயில வந்து எடுத்துட்டு வந்து அது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் சேர்க்கும் நீங்க இதுலயே பாருங்க ட்ரெயின்லயே பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல கேரி பண்ணிட்டு போறதுக்குன்னு ஒரு கப் ஒரு ட்ரெயின் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்கும் அதோட பெட்டி எல்லாம் கூட்ஸ் ட்ரெயின் ஒண்ணு இருக்கும் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுடைய வழக்கமான பெட்டிகள் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் கதவெல்லாம் எங்கேயுமே இருக்காது ஜன்னல்லாம் எங்கேயுமே இருக்காது ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலர்ல கூட்ஸ் ட்ரெயின் நீங்க பாத்திருப்பீங்க கரெக்டா அதே மாதிரி பெட்ரோலையும் டீசலையும் கேரி பண்ணிட்டு போறதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெயின் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா கிரீன் கலர்ல அப்படி ரவுண்டா வந்து ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா எத்தனை பேர் இதை பாத்திருக்கீங்க கிரீன் கலர்ல ஒரு ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதுக்குள்ள வந்து என்ன பெட்ரோலு டீசலு ஆயிலு இதெல்லாம் வந்து இந்த கூட்ஸ் ட்ரெயின்ல போட்டு கேரி பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி டேங்கர் ஷிப் அப்படின்றது இட் இஸ் ஸ்பெஷலி மென்ட் ஃபார் கேரியிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டிங் தி ஆயில் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுதீங்க ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் இங்கே கவனிங்களேன் யூ வாண்ட் யுவர் அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் என் கூட கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக இருங்க நான் பேசுறது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிட்டு இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ பேருக்கு தெரிஞ்சது இந்த ஏழு வகையான கப்பல்களையும்
ஆர் வேற என்ன இருக்குது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் கூட நீங்கள் வெசல்ஸ்லேயே கூட போட்டுக்கலாம் சப்மெரைனை கூட நீங்கள் ஈவன் யூ கேன் இன்க்ளூட் இன் வெசல்ஸில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்மெரைன் இஸ் நாட் அ ஷிப் அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கப்பல் அப்படின்னா தண்ணிக்கு மேலே மிதக்கணும் தண்ணிக்கு உள்ளார போனால் அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப் கவனிங்க சப்மெரைன் அப்படின்றது என்ன தண்ணிக்கு அடியில் போயிட்டாலே தட் நாட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஷிப் வெரைட்டியில் வராது அது டோட்டலி வேற ஒரு வெரைட்டி அதுக்கு பேர் சப்மெரைன் ஷிப்னாலே கப்பல்னாலே தண்ணியில் மிதக்கணும் உள்ளே போகக்கூடாது ஓகே சப்மெரைனில் பல டைப்ஸ் இருக்குது அது நீங்கள் வந்து படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் சப்மெரைனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிலிட்ரி சப்மெரைன் இருக்குது ரிசர்ச் சப்மெரைன் இருக்குது இதான் இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் சப் மெர்ஸ்பிள் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆள் கடல் ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் போய் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி அதில் பல டைப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கே வந்து வேரியேஷன்ஸ் வந்து புரியும் ஓகே ஸோ கப்பல்னு எடுத்தீங்கன்னா மெயினாக ஏழு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் க்ரூஸ் கப்பல் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு ஏற்ற தெரிஞ்சுருக்கணும் பேசஞ்சரை கேரி பண்ணிட்டு போகிற ஷிப்ஸ் ஓகே இதில் கவனிங்க நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேசஞ்சர்ஸை அடுத்த ரெண்டு மாதம் வந்து இந்த ட்ரிப்பில் வந்து எடுத்துகிட்டு போக போகுதுன்றத இதோடைய டார்கெட்டாக இருக்குது ஓகே அடுத்தபடியாக செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் த மெகா ஃபுட் ஈவெண்ட் கால்ட் ஆஸ் வேர்ல்டு ஃபுட் இந்தியா ட்வெண்ட்டி இது எங்கே நடக்குது பாரத் மண்டபம் பிரகதி மேதன் நியூடெல் ஓகே பாரத் மண்டபம் பிரகதி மேதன் நியூ டெல்லியில் இந்த வேர்ல்டு ஃபுட் இந்தியா கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்கிறது இது யாருக்காக மெயினாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் மெயின்லி டு ஸ்ட்ரென்தன் தி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் எத்தனை பேர் புரிஞ்சுது சுய உதவி குழுக்களுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவா ஆர் அவங்கள ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காகவே இந்த வேர்ல்டு ஃபுட் இந்தியா மூமெண்ட் வந்து நடக்கப்பட்டதாக ஒரு கருத்து இருக்கு அப்படின்னா என்னது வாட் இஸ் திஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அண்ட் ஹவு கம் திஸ் வில் ஹவு கம் திஸ் வில் என்கரேஜ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ரைஸ் கேக்குதா இருக்கீங்களா ஒரு நிமிஷங்க கவனிங்க இருக்கீங்களா எனக்கு இங்க பஃபர் ஆகிட்டு இருக்கு இருக்கீங்களா ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்கு எப்படி இந்த ஃபுட் இந்தியா மூமெண்ட் எப்படி சம்மந்தப்படும் ஆர் எப்படி யூஸ் ஆகும் யாரா ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்கு எப்படி ஒரு ஃபுட் மூமெண்ட் ஆர் இந்த மாதிரியான வேர்ல்டு ஃபுட் இந்தியா மூமெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ்ல வந்து மேபி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்களோ எஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் என்றது not only something like tailoring illana or handicraft products motta kediyadu they even make food for example in the pickle la irukku pathinga idu kooda self help groups ode production idu la idla vandu varum the pickle la kooda enna panuvaanga na the suya udhivi kulukal mooliyama adha thayaripaanga thayarichu sell panuvaanga even that comes under this concept self help group kila okay anything that earns money or brings some revenue source for the uh, people who are under the self help group எனக்குரல்சி <laughs> what is this actually meant for or what is this actually meaning abadina inda padam monday la nor padam vanchu etana per theriyum nammude yogi baba oru nadichirpar monday la nor movie vanduchu andha movie la vandha enna panuvaanga na avaru oru kadasi oru vote irukku indha vote yaarukku velugido andha 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 kachi vandu jeipaanga or andha group vandu jeikundra mari andha padam full appadi dhaan travel aagum oru padathoda paadi or interval kitta pogumbodhu dhaan enna kandupidipaanga na ஓகே இது ஓகே யோகி பாபு வந்து இவங்களுக்கா அவங்களுக்கா ஓட்டு போடுறாங்கன்ற டிஸ்கஷனில் என்ன ஒரு மெயினாக ஒரு ஒரு குழப்பம் வரும் அப்படின்னா இவருக்கு ஓட்டு போடவே தெரியாமல் இருந்திருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு குரூப் அவரை தனியாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எப்படி நீங்கள் ஓட் பண்ணணும் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்க இந்த ஓட்டர் ஐடினால் என்ன அதுக்குள்ளே என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அண்ட் உங்கள் ஓட்டினுடைய உரிமை என்ன இந்த ஓட்டுடைய உரிமை வச்சு நீங்கள் எதையெல்லாம் சாதிக்கலாம் அண்ட் இது எதெல்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு இடத்துல போய் நீங்கள் ஓட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி பண்ணணுன்ற ஒரு ப்ரொசீஜரை சொல்லி கொடுத்தோம் இந்த பிரச்சனை தான் இன்றைக்கும் இந்தியாவில் நிறைய பார்ட்ஸில் இருக்குது என்னென்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து எலெக் எலக்டிங் ரைட் இருக்கும் 
ஓட்டர் ஐடி இருக்கும் எப்படி ஓட்டு போடுறது நிறைய பேர் தெரியாது அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க எலக்டோரல் லிட்ரஸி லிட்ரஸி நிறைய அந்த அறிவு இப்போ லிட்ரஸி ரேட்டுன்றோம்ல படிப்பறிவுன்றாங்கல்ல அது மாதிரி எலக்ட்ரோரல் லிட்ரஸி ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி அப்படின்னா ஃபினான்ஸை பற்றின அறிவு எலக்ட்ரோரல் லிட்ரஸினா எலெக்ஷன்ஸையும் எலெக்ஷனுடைய ப்ராசஸையும் அண்ட் எலெக்ஷனுடைய ரைட்ஸை பற்றின லிட்ரஸி அதன் பற்றின அறிவு அப்போது மக்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுங்க எப்படி எலெக்ஷன் நம்ம எலெக்ஷன் ஓட்டை வந்து எப்படி நம்ம போடுறது அண்ட் எலெக்ட் எலெக்ஷன் ரைட்ஸ்னால் என்ன இந்த ஒரு ஓட்டர் ஐடி வச்சா நான் என்னென்னலாம் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலாம் ஆர் என்னென்னலாம் நான் பெனிஃபிட்ஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓட்டர் ஐடி வச்சுன்ற மாதிரி எலக்ட்ரோ லிட்ரஸியை சொல்லித்தர சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய இவங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் மூலிமா இதை வந்து எப்படி சொல்லி தருவாங்க கரிக்குலர் ஆர் ஃபோக் கரிக்குலர் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலியமாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் டு த பீப்புள் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது இங்கே கவனிங்க எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது அண்ட் அடுத்தபடியாக நீங்கள் நான் பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு நியூஸ் பாருங்கள் இந்தியா மேனுஃபேக்சரிங் ஷோ இந்த ஷோவை யார் இனாகரேட் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இந்த ஷோ வந்து இனாகரேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க என் பெங்களூர் கர்நாடகா வாட் இஸ் திஸ் ஷோ இஸ் அப் டு இந்த ஷோ என்ன சார் சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னா எத்தனை பேருக்கு இது தெரியுது அப்படின்னா என்னன்னு ரொம்ப நாளாக நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு இந்த ஒரு விஷயத்து மேல ஒரு கண்ணு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆத்ம நிர்பர் பாரத் இன் டிஃபென்ஸ் ஃபீல்டு ஓகே இன்டிஃபென்ஸ் ஃபீல் அந்த டிஃபென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் ரிலையன் அதாவது இந்த குண்டு அந்த புல்லெட்ஸு மிசைல்ஸு அப்புறமேலு இதெல்லாம் மட்டும்தான் டிஃபென்ஸ் ஃபீல்டுக்கு தேவைப்படலை ஒரு ரேடார் சிஸ்டம் ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ்ட் ஒரு ட்ரோனு ஒரு டிஃபென்ஸ் ட்ரோனு ஓகே இப்படி ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஏதாவது ஒரு 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 சின்ன விஷயம் வந்து பறந்து போய் அதை கேமராலாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறது எனி திங் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டெக்னாலஜி ஆர் அந்த டிஃபென்ஸுக்கு தேவைப்படுற பொருட்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணாமல் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கிற கான்செப்ட் தான் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் மேக் இன் இந்தியா மேக் ஃபார் அ வேர்ல்டு அப்படின்ற இந்த தீம் நடத்துகிறாங்க ஒரு முறை ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதில் அந்த இவங்களை பற்றிலாம் சொல்லுவாங்க அதாவது எல்டிடின்னு ஒரு ஒரு குரூப் ஒரு இதெல்லாம் நம்ம நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாருக்குமே அதை பற்றி தெரியும் நம்முடைய இவங்க இந்த எல்டிடி குரூப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஃப்ரம் இந்த இலங்கை அந்த குரூப்ஸ் அவங்களுடைய இதை பற்றின ஒரு இன்டர்வியூ அதில் ஒரு 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 சார் ஒருத்தர் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் போலீஸ் சைட்லேருந்து ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்கள அந்த எல்டிடியோடைய டிஃபென்ஸ் பவரை பற்றி சொல்கிறார் அதில் என்ன ஒன்று குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பாருன்னா எல்டிடி குரூப்பில் எதில் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் பொருட்களை வந்து அக்வயர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் they are well versed in operating as well as creating technologies all or specific technology enna sonnaanga appadina or ltt group in irukka kudiya or kurippitta group of people ku enna seiya theriyum appadina parakindra two person aircraft avangala manufacture panna mudiyum disassemble panna mudiyum assemble panna mudiyum idhukku nalla example eppadi kandupidikiraanga paarenga or fully functional aircraft ஒரு ரெண்டு பேர் இல்லை மூணு பேர் பயணிக்கக்கூடிய ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் ஏர்க்ராஃப்டை தயாரித்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்பேண்டில் பண்ணி பிரித்து 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 ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இடங்கள் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்காங்க இஃப் இன் கேஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சா கூட அவங்களுக்கு ஃபுல் பார்ட்ஸும் கிடைக்காது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு போர் நடக்குது ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப் என்ன பண்ணுவாங்க அந்தந்த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பிளேஸில் வச்சு புள்ளி ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் ரெடி பண்ணி அப்படி டேக் ஆஃப் பண்ணி பறந்து கொண்டு போகிற அளவுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்திருக்காங்க இந்த டெக்னாலஜி வரைக்கும் அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்ற ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து போட்டிருப்பாங்க இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா சி டிஃபென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு நாட்டினுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஹோல் பாடி எடுத்துக்கோங்களேன் ஆன்டிபயாட்டிக் ஆர் ஆன்டி டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் உங்கள் உடம்புல டபிள்யூபிசி மட்டும் இல்லைன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நோயும் நமக்கு வந்திருக்கும் நமக்கு ஏன் சில பாட்டு நம்ம ஒரு பேக்டீரியாவே நம்ம சப்போஸ் ஒரு ஆக்சிடென்ட்லி உள்ள போன கூட நமக்கு ஏன் காய்ச்சலோ இதோ வந்து வெரி மினிமம் லெவலில் வரது இல்லை அப்படின்னா நம்முடைய ஆன்டிபாடி அதுக்கு எதிராக சண்டை போட்டு இது பண்ணிடும் அப்போ ஒரு டிஃபென்ஸ்ன்றது அவ்வளோ முக்கியம் ஒரு நாட்டுக்கு அதில் நம்ம செல்ஃப் ரிலேட்டட் இதை போ
இது எதுக்காக சார் அப்படின்னா ஃபைவ் ஜி அண்ட் சிக்ஸ் ஜி நெட்ஒர்க்ஸ்க்காக இதை யாரு சார் நடத்துறாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியன் இந்த இன்டர்நேஷனல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியன் நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஒன்று லான்ச் பண்ணுறாங்க அது பேர் டபிள்யூடிஎஸ்ஏ வேர்ல்டு டெலிகம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அசம்பிளி இப்படியாக ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று நடத்த போகிறாங்க இதில் தே வில் டிஸ்கஸ் தி நியூ டெக்னாலஜிஸ் இன் ஃபைவ் ஜி அண்ட் சிக்ஸ் ஜி நெட்ஒர்க்ஸ் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் பி வெரி இன்ட்ராக்டிவ் வித் மீ கைஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா புரிஞ்சதுன்றது என்கிட்ட இன்ட்ராக்டிவாக கொஞ்சம் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வரும் எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ புரிஞ்சுதா எஸ் கிளியர் குட் அடுத்ததா இருபத்தி ரெண்டு ஃபீட் லாங் ஸ்டாச்சு இருபத்தி ரெண்டு அடி லாங் ஸ்டாச்சு ஆஃப் சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க வான் கேடே ஸ்டேடியம் மும்பை எல்லாருமே நீங்கள் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வேர்ல்ட் கப் டோர்னமெண்ட் குறிப்பாக நம்ம நம்மளுடைய இந்தியா மேட்ச் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் நடந்தது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த வான்கடேஸில் நடந்த மேட்சை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்குமே தெர் இந்த மேட்ச் இன் வான்கடே ஸ்டேடியம் தான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே தான் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு ஸ்டாச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு அடி இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன சார் கொஸ்டின் வரும்னா இதை ஸ்கல்ப்சர் பண்ணவங்க யார் ஆர் யார் எந்த பர்சன் இதை வந்து ஸ்கல்ப்சர் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெயிண்டர் அண்ட் ஸ்கல்ப்டர் கால்டர் பிரமோத் காம்லே ஃப்ரம் அகமத் அகமது நகர் அகமது நகர்லேருந்து பிரமோத் காம்லே அவர்கள் தான் இந்த ஒரு ஸ்டாச்சுவை மேக் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு அடி டுவெண்ட்டி டூ ஃபீட் ஆனா இது கரெக்ட் தான் ஒரு மீம் பார்த்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா இது மீம் இல்லையா இல்லை கமெண்ட்ரியில் சொன்னாங்கன்னு தெரில ஓகே ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு ஸ்டாச்சு வச்சிருக்காங்க அப்போ நான் நினைச்சேன் பரவாயில்ல ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பிளேயருக்கு ஸ்டாச்சு ஏன்னா அவங்க பக்கத்தில் போய் நீங்கள் பார்த்தாலும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் தெரியும் உண்மையிலே தெரியும் இந்த ஸ்டாச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்ரிலேயே நினைக்கிறேன் கமெண்ட்ரிலேயே இல்லை ஒரு மீம்லேயே பார்த்தா நினைக்கிறேன் ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு இங்கே ஸ்டாச்சு நான் உண்மையிலே ஃபஸ்ட்டு டெண்டுல்கர்னு நினைக்கல ஓ பரவாயில்லையே ஆஸ்திரேலியன் பிளேயரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம ஊர் வான்கடையில் வந்து ஸ்டாச்சு வச்சுருக்காங்க அந்த ஆங்கிள் தான் அதை வந்து உண்மையிலே ஃபஸ்ட்டு தடவை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கு நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லண்டனில் ஐ திங்க் ஓவல்ன்ற ஸ்டேடியம் நினைக்கிறேன் ஓவல்லையும் இல்லை எங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மாவுடைய கிட் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ரோஹித் ரோஹித் சர்மா யூஸ் பண்ண அந்த கிரிக்கெட்டிங் கிட் அவர் யூஸ் பண்ண அந்த ஜெர்சி க்ளவுஸு அந்த பேட்ஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருப்பாங்க அவர் ஒரு மேட்ச் அங்கே விளையாண்டு அவர் யூஸ் பண்ண கிட் அந்த ஷர்ட் ஆகட்டும் அந்த க்ளவுஸ் ஆகட்டும் அந்த கிட் ஆகட்டும் அப்படி இதெல்லாம் வந்து ஓவல் ஸ்டெடியில் வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த பிளேயர்ஸை கௌரவிக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க நான் உண்மையிலே அப்படி தான் நினச்சேன் ஓ ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு வாங்கிட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தான் அந்த மீன் கீழே வந்தால் கலாய்த்திருக்காங்கன்னு அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது பட் ஆக்சுவலி அது வந்து பார்க்கறதுக்கு சச்சின் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஸ்டீவ் ஸ்மித் மாதிரியும் இருந்துச்சு ஸோ அதை தான் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தபடியாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு நியூஸ் அதாவது ஆவாஸ் யோஜனான என்ன கைஸ் ரெண்டே ஆப்ஷன் எல்லாருமே கரெக்டாக சொல்லணும் ஃப்ரீ ஹவுசஸ் ஆர் அஃபர்டபிள் ஹவுசஸ் விச் ஒன் இஸ் ரைட் ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஹவுசஸ் ஆர் அஃபர்டபிள் ஹவுசஸ் வாட் இஸ் ரைட் ஆன்சர் இதுவா இதுவா எது தவறு ஃப்ரீன்றது தான் தவறு அஃபர்டபிள் ஹவுசஸ் அட் அன் அஃபர்டபிள் ப்ரைஸ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஹவுசஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுதான் ரைட்டான ஒரு ஆன்சர் கரெக்டா அப்போ பாருங்க இந்த இவரோட ஃபேஸை பார்த்தாலே தெரியும் இவர் வந்து ஹேமந்த் ஷோரேன் கரெக்டாக நான் சொல்றது ஆக்சுவலி நான் ஒரு மூஞ்சி பார்த்தான் சொல்கிறேன் ஹேமந்த் சோரேன் ஜார்க்கண்டுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் எக்ஸாக்ட்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அபுவா ஆவாஸ் யோஜனா த சேம் கான்செப்ட் விச் இஸ் கிவன் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஆல்ரெடி இந்த ஸ்கீம் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கே அப்புறம் ஏன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இருக்கிறதையே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் தங்கள் பங்குக்கு ஒன்று பண்ணுவாங்க இதுக்கு
யாருக்காவது அது என்ன ஸ்டேட்னு தெரியுமா சேம் கிசான் யோஜனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி அவங்க தனியாக ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட்னு கொடுக்குறாங்க அது என்ன ஸ்டேட்னு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க சிமிலர்லி ஆவாச யோஜனாவுடைய சேம் வேர்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஜார்க்கண்ட் கவர்மெண்ட்டும் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் அபுவா ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டில் வந்து கொண்டு வராங்க சேம் அஃபர்டபிள் ஹவுசஸ் குறிப்பாக புக்கா ஹவுசஸ் அப்படின்றாங்க என்னங்க இது புக்கா ஹவுசஸ் ஒரு <laughs> 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 அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா குச்சா ஹவுசஸ் அப்படின்னா என்னன்னா புடுச வீடுகள் ஓகே அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் பாருங்க குடிசை குச்சா ஹவுசஸ் அதான் ஓகே ஸோ குடிசை குச்சா ஹவுசஸ் அண்ட் புக்கா ஹவுசஸ் அப்படின்னா என்னன்னா காங்கிரீட் ஹவுசஸ் செவிறு காங்கிரீட் மூலியமா சிமெண்ட் மூலியமா செங்கல் மூலியமா எழுப்பக்கூடிய ஹவுசஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்கா ஹவுசஸ் குச்சா ஹவுசஸ்னா தர் குட் நஸ் தர் 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 இஸ் நோ கான்கிரீட் ஆர் செங்கல் ஆர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிற அதர் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி வைக்கிறது தான் குச்சா ஹவுசஸ் அண்ட் இது வந்து புக்கா ஹவுசஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஓலை குடிச வீடுகள் அப்படின்றோம் அது அது வேற அதுதான் குச்சா ஹவுசஸ் புக்கா ஹவுசஸ்னா கான்கிரீட் ஹவுசஸ் செங்கல் சிமெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுறது இந்த புக்கா ஹவுசஸ்க்கு தான் ஆவா ஆவாஸ் யோஜனா அவ்வா இல்ல அது பேர் வந்து அபுவா அபுவா ஆவாஸ் யோஜனா ஓகே எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது கைஸ் ஏன் நீங்க பேச மாட்டீங்க எனக்கு அதை மட்டும் ஒண்ணு சொல்லுங்க எதனால பேச மாட்டீங்க எதனாச்சும் என் கூட சண்டையா இருக்கீங்களா இருக்கீங்களான்னு கேட்ட அப்புறம் தான் ஆ இருக்க இருக்கா அப்படின்றீங்க எதனாச்சும் என் கூட சண்டையா இல்ல என் கூட ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பிரச்சனையா புரிஞ்சுதான் <laughs> அதுதான் மெயினான ஒரு கொஸ்டின் எல்லா நியூஸையும் கான்செப்டுலாம் படிச்சீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்கள் சண்டையா ஓகே ஸோ இனிமேல் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் கைஸ் நம்முடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில் எக்ஸ்ட்ரீம் இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபரில் அவைலபிளாக இருக்குது யூஸ் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டில் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற இந்த கூப்பட் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கோடு மெனி பேசி நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் மூணு சேனலையும் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி பாக்கியான சில ஆப்ஷன்ஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம நம்ம மொபைல் ஆப்பையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஒரு இது பாருங்க நம்முடைய வருத்தத்திற்குரிய செயல் இதோ எப்படி எப்படிலாம் பிரச்சனை வந்து பாருங்க தெரியுதா கீழே நம்முடைய மானிட்டர் வச்சிருக்கிறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா எப்படியெல்லாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சரி பஃபர் ஆகுதேன்னு வீட்டில் போய் போடலான்னு போனா அது பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் ரிப்பேர் ஆகி பேர் கிடைக்காம திரும்ப கொண்டு வந்துட்டேன் கடுப்பாக இருக்கு எனக்கு எத்தனை தாயா பிரச்சனை வரும் அப்படின்ற மாதிரி சார் எஸ்பி கிளர்க்கு சிஏ படிக்க டுமாரோலேருந்து ஷெடியூல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆமாங்க அது வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐவிஎஸ்பியோட ரிவ்யூ வந்து சொல்லிட்டு அண்ட் அது போக அந்த ஸ்கெட்யூலை வந்து உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்பிளே ஒரு தனி ஒரு வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே டோன்ட் வரி ஓகே Okay guys thank you so much for this wonderful time and see you tomorrow on another live tata bye bye see you have a great day good night daily current affairs nam website la paakringala yara adha note pandringala adukku adha mattum oru chinna oru confirmation kudunga paakalam daily current affairs note pandringala nammudaiya current affairs website free ah available a irukku nariya per undu 
ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூன்னு சொல்லி கால் பண்ணுறப்போ சார் பிடிஎஃப் எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் எங்கே கிடைக்கும் எங்கே கிடைக்கும் கேட்டே இருக்காங்க நம்ம சைட்டில் அது மட்டும் இல்லை எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃபு ஒரு ஃபிலிம்ஸ் நடக்குது ஆர் மெயின்ஸ் நடக்குதுன்னா அனாலிசிஸ் வந்து எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது நீங்கள் வந்து மறக்காமல் பார்த்துக்கணும் அது எங்கேன்னா பிளாக் டாட் சிஏ ஃபன்ஸ்டா டாட் காம்ன்ற இடத்துல நீங்கள் செக் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ கே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் அதாவது